Man, uh, you know, people always talk about how I got big shoes to fill or like a legacy to follow or something, and I always laugh at them because it's like they're saying it as I'm an amateur bodybuilder, you know. It's like I'm not making any headway into any of that or doing anything. They're amateur shows. He's a professional bodybuilder. He plays top four at the Olympia seven times. Um, tonight I punched my ticket uh, to be able to start, you know, filling, filling some shoes and building my own legacy. 1992년 5월 생인 헌터 라브라다는 고등부 풋볼의 유망주였다. 언젠가 프로 무대에서 뛰기 위해 풋볼의 모든 것을 걸었던 소년은 부상을 당한다. 부상으로부터 복귀하기 위해서 웨이트 트레이닝을 시작했지만 고등부 풋볼팀 유망주였던 그의 복귀는 쉽지 않았다. 보디빌딩 레전드였던 아버지의 유전자를 받아서인지 헌터 라브라다는 보디빌딩의 소질을 보였다. 결국 그는 그토록 사랑했던 풋볼을 버리고 보디빌딩을 본격적으로 시작하기로 한다. 작은 체구였던 아버지와는 달리 헌터 라브라다는 타고난 헤비급 골격이었다. 본격적으로 보디빌딩을 한지 4년차 만에 헌터 라브라다는 브랜치 워렌 클래식을 우승하면서 내셔널 레벨 자격을 취득하였다. 여기서 내셔널 레벨이란 IFBB 프로카드를 딸수 있는 프로 퀄리파이어 시합에 출전할 수 있는 자격이다. 내셔널 자격을 취득하고 첫 번째로 헌터 라브라다가 출전한 시합은 미스터 USA 주니어였다. 당시 만 26세로 미스터 USA 주니어에 출전할 수 있는 마지막 나이였다. 전미의 모든 유망주 주니어들이 모인 자리에서 헌터 라브라다는 오버럴 챔피언이 되었다. 하지만 헌터가 메인으로 준비한 시합은 미스터 USA 주니어가 아니었다. 헌터는 아버지 리 라브라다가 프로 자격을 획득하였던 NPC 내셔널이라는 가장 큰 대회를 노리고 있었다. NPC 내셔널을 준비하면서 헌터는 7번의 212 미스터 올림피아 챔피언을 지냈던 플렉스 루이스와 닐 힐의 캠프인 드래곤스 레이어에 합류하였다. 174cm의 키에 110kg 가까이 되는 헌터 라브라다는 완벽한 컨디셔닝과 함께 근육의 강도와 두께감을 동시에 가져왔다. 좌중을 압도하는 모습으로 일말의 논란의 여지조차 주지 않고 헌터 라브라다는 완벽한 오버럴 챔피언이 되었다. 2018년 MPC 내셔널에서 프로카드를 획득했던 헌터 라브라다이지만 곧장 프로 커리어를 이어가진 않았다. 그는 아버지의 업적을 이어가고 싶었고 아버지의 업적을 이어가기 위해선 탑 레벨의 선수들과 경쟁을 해야만 했다. 헌터 라브라다는 2019년 전체와 2020년 상반기를 본인의 프로 데뷔전을 치르기 위한 발판으로 삼기로 한다. 2020년 상반기 코로나로 인해서 많은 보디빌딩 프로쇼들이 취소되거나 연기되었다. 이처럼 대부분의 프로쇼의 계획들이 무산되고 있는 가운데 템파 프로쇼는 그 일정을 변동시키지 않고 있다. 헌터는 8월 첫째 주에 열릴 템파 프로를 준비 중에 있다. 헌터에게는 프로 데뷔전이지만 템파 프로 맨즈 오픈 보디빌딩 부문에는 이안 벨리어, 삼손 다우다 같은 베테랑 선수들이 출전한다. 그리고 템파 프로에서의 우승은 2020년 미스터 올림피아의 진출을 뜻한다. 템파 프로를 3주 남긴 시점 헌터 라브라다의 체중은 무려 117kg에 육박한다. 출전했던 모든 경기에서 100% 컨디셔닝을 가져왔던 헌터 라브라다가 사이즈를 증량했기 때문에 팬들은 더욱더 기대할 수밖에 없다. 여기까지 리 라브라다의 아들 헌터 라브라다의 이야기였습니다. 미스터 올림피아에서 7번이나 탑 보안에 들었던 아버지의 업적을 따라가기란 쉬운 일이 아닐 것입니다. 하지만 헌터의 나이는 이제 겨우 만 28세입니다. 앞날이 창창한 이 바디빌더의 미래를 여러분께서 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 트레인포이링의 트포이였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 함께 많은 사람들이 볼수 있도록 공유와 좋아요를 눌러주신다면 더욱더 감사합니다.